और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के प्रसंग के बाद ब्रह्मा जी जो है सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोगों की सृष्टि कैसे की जाए तो चारों वे जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है उनके चारों मुखों से प्रकट हो गया तो अब ये प्रसंग को यहीं पे विराम देते हुए श्री मैत्री आगे बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या किया पिछले श्लोक में बताया गया कि अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वार, द्वारा धारण किया इस शरीर को त्याग दिया प्रश्न होता है दिया और क्या हुआ बाद में वही शरीर अंधकार में बाहर भयावह कुहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट तो एक तो ब्रह्मा जी का ये शरीर को त्याग तो ये क्या है यह कि जब कोई घोर का कार्य करता है तो अपने शरीर को तुरंत ब्रह्मा जी अपने उदाहरण से ब्रह्मा जी की आयु रस्सी होती है किंतु उन्होंने अपने घोर पाप के कारण जिसे उन्होंने मन में केवल सोचा था वास्तव में किया नहीं था अपना शरीर त्यागना तो ये शरीर जो त्यागना मतलब उन्होंने अपने मनोवृत्ति को त्याग गेव अप इज मेंटेलिटी क्योंकि ये मन में जो बात थी उन्होंने तुरंत उसको त्याग 
gusto. Chihay na, primero. Agyan ki wesit wesish shetahe andakarya ubra. Pabi sandika mo sa mga. तो कभी कोहरा हो जाता है तो अंधकार जैसा और वो अंधकार के कारण जो है हम रोशनी नहीं देख तो हमारा मन जो है वासनाओं से इस प्रकार से जो है इस भरे या कोहरा से ढक जाता और ये अंधकार या गोरा का भी सारे ब्रह्मांड को आच्छादित किया है और सूर्य एकमात्र उनका प्रतिकार तो अंधकार तमसो माम ज्योतिर्गमय अंधकार से इस प्रकार से हम जो अंधकार से लाइट तो उन्होंने वो रोश देखी उन्होंने समझा कि जो हमने किया है वो उसको मुझे तुरंत अपने शरीर के अंग से उसको निकाल देकर खा डाल देना चाहिए प्रभा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य प्रकाश रूप भगवान ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त है महाजन तो भक्त का क्या उद्देश्य होता है कि भगवान की शरण में रहते हैं और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान उनको अगर उन्होंने शरीर में त्याग भी दिया तो भगवान तुरंत उनको री इंस्टेट करते और उनका कार्य शुरू तो अगर कभी भक्त भी अपने पद से उड़ जाए तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं और भगवान उनको फिर से ओके स्टार्ट विद योर वर्क उन्होंने अपना कार्य तुरंत शुरू कर दिया वो यहाँ पे वर्णन किया गया सृष्टि का जो भगवान के द्वारा उनको जो है ये सौंपा गया ये कार्य उनकी ओर से वे कर रहे हैं और इस बीच में क्योंकि मैं बहुत इच्छुक संपर्क में है तो स्वाभाविक है किसी को भी और हमें ये शिक्षण भी है जो व्यक्ति नित्य प्रकाश रूप भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे पूरे या अज्ञान के अंधकार में विलो होने का भय ऐसा दिखता बाहर से और कभी कभी ऐसे स्पर्श हो जाता इस भौतिक जगत की जो जो अनर्थ है कोई नहीं बच सकता उसे तो वो कैसे हो सकता है ज्ञान अब यहाँ पे वेद का ज्ञान प्रकट हो सब कुछ हमारे हृदय में है तो हम ये क्योंकि मन का क्या कार्य है मन में अनेक अनेक प्रकार के विचार और सोच थिंक 
थिंक फील और फिर विलिंग तभी उनका थिंकिंग पे ही रुक गया क्योंकि उन्होंने अपना जो बुद्धि इंटेलिजेंस बुद्धि का अर्थ है कि वो मन को के ऊपर ध्यान रखे थिंकिंग फीलिंग विलिंग बुद्धि जो है थिंकिंग फीलिंग जब हो जाता है तो उनको एक्टिंग थिंकिंग फीलिंग विलिंग एक्टिंग से रुक वो कार्य करने से रुक जाए अगर मन में विचार नहीं आया बुरा विचार काम बासना तो लेकिन बुद्धि जो है ये जो विचार और ये जो सोच और ये इच्छा को वो प्रत्यक्ष रूप से करने से रोक तो इसको प्रॉपर जी कहते हैं कि इंटेलिजेंस मींस टू किल द थॉट्स बिफोर दे बिकम एक्शन टू किल मार क्या करना छोड़ देना शरीर को और ये जो है कैसे आता है इंटेलेक्ट को शार्प करने से इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन और ये इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन के लिए ये जो बुद्धि दृढ़ है और बुद्धि जब दृढ़ है तब हम अपने आप को इन सबसे रुका सकते और ये तब होता है जब हम भगवान के संपर्क में जैसे कि यहाँ पे बताया है कि भगवान के भक्त जिस तरह अग्नि उदाहरण यहाँ पे जिस तरह अग्नि बिना दूषित हुए हर वस्तु को भस्म कर सकती है उसी तरह भगवत कृपा से ब्रह्मा की महानता रूपी अग्नि के अग्नि ने अपने पुत्री के साथ पाप पूर्ण यौनाचार की उचित इच्छा को भस्म कर दिया तो ये भस्म कर दिया किसने ब्रह्मा की महानता मतलब ब्रह्मा जी की भक्ति महात्मा महाजन कौन है वो जो उच्चतर श्रेणी के वेद समस्त ज्ञान के श्रोत है और जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने का विचार कर रहे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से सर्वप्रथम ब्रह्मा को भी द्वित किया गया तो सब कुछ जो है भगवान ठीक से बराबर वापस कर उनका कार्य है भगवत कृपा क्योंकि भगवान अपनी भगवत भक्ति के कारण शक्तिशाली तो हमारी भक्ति को अगर हम स्ट्रॉन्ग बनाए शक्तिशाली बनाए भक्ति की शक्ति
तो भक्ति की शक्ति से अगर हम अनजाने में या एक्सीडेंटली कहीं पे ऐसे जानबूझ के नहीं कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ यहाँ हरी नाम कर रहे फिर जाके पापी हाथी का स्नान है कि जानते हुए कि हाँ भक्ति हमें बचाए कोई क्या बात है क्या प्रॉब्लम है गलत काम कर रहे हरी नाम करो हरी नाम ठीक है ऐसा नहीं लेकिन बिना अचानक कहा से अटैक होगा और हम जो है थोड़ा छिद्र हो जाता है कभी तो उस छिद्र से घुस और ये कलयुग में यही हुआ है कि परीक्षित महाराज के राज्य में तो कली का कोई स्थान ही नहीं था लेकिन एक छिद्र मिल गया प्रवेश करने को तो जैसे हमने बताया था भगवान ने कहा है कि टोटो इस टेक्निक एनिमी आ रहा है तो गेट बंद तब जो नहीं घुस सकता है श्री प्रभा जी बस यहाँ पे कहते हैं कि भगवान अपने उस भक्त को सदैव क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं कदाचित अपने भक्ति से समार्ग से पतित हो जाए कभी तो अकस्मत ऐसा नहीं कदाचित कभी हो जाए तो वो भगवान जो क्षमा भगवान दयाल दया ये उनका स्वभाव तो महान भक्त का तो ये छोटी जो गलतियां हो जाती है जैसे माता पिता अपने बच्चों को छोटी गलतियों को ध्यान ज्यादा ध्यान नहीं देते क्षमा कर और उनको प्रोत्साहन करते हैं कि अपना कार्य करते हैं भगवान के शरण में रहो भगवान भक्ति करो भगवान तो भक्तों को भगवान तो असुरों को भी क्षमा मिली तय शिशुपाल जैसे इतना भगवान के विरोध इतना ईर्षा इतनी इतना समझ हर बार भगवान उनके सौ अपराधों को सह देते हैं भगवान क्षमा करने के लिए भगवान चेतावनी भी देते कि जो देखो तुम अपने सीमा से बाहर जाओ पर दुष्ट जो अंधकार में है वे नहीं देख सकते हैं रोशन तो भगवान के भक्त जो है उस रोशनी को देख सकते हैं श्रीमद भागवतम से सुंदर श्लोक ने बता दिया कि किस प्रकार से भक्त भगवान जो स्वपाद मूलम भजत रेयस यहाँ पे श्रीमद भागवत के ग्यारह वर्ष ब्राह्मण कि भगवान जो है अपने भक्त 
स्वपूलम भजत प्रिय भक्तों के स्वपाद मूलम मतलब भक्तों के शरण कृष्ण के चरण कमल भजत पूजा में लगा हुआ जो भक्त भगवान के पद कमलों के पूजा में वे भगवान के अति प्रिय प्रिय वन्य भावस्य हरी परेशा परेशा भगवान परम जो भगवान का स्वभाव हरी पर पर ईश्वर विकर्म यथित कथाचित धूनोति सर्व विधि संविष्ट जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्य कलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूजा शरण ग्रहण कर ली है वह भगवान के अत्यंत प्रिय है निसंदेह यदि ऐसा शरणागत जी संयोग वश कोई पाप कर्म कर भी बैठता है तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर दे भगवान कि जिसमें जिस मनुष्य ने अपने सारे कार्य कला थिंकिंग फीलिंग वीलिंग एक्टिंग भगवान के वो अर्पित करके उनके चरण कमलों की पूजा में ऐसे भक्त जो है भगवान के तो भक्त को कोई डर नहीं अभय भी अपने कार्य में भगवान की सेवा में पर क्योंकि ये बहुत जगत में खतरा ही खतरा है विपद ही विपद है पद पद में विपद है तो कभी भी भक्त की उस में फंस सकता लेकिन अगर वे जान ले और भगवान के शरण में चले और भगवान की प्रार्थना करें जैसे सूर्यदास कहते हैं सूर्यदास कहते हैं प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मेरे अब गुण चित नो प्रभु जी मेरे अब गुण समादर्शी प्रभु नाम तो 
चाहे तो आर करो तो जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती तो भगवान की शरण कर और भगवान जो है तुरंत ऐसे पाप पल के पाप के पल को समाप्त कर देते लेकिन अगर हम करें और फिर फिर से वही तो फिर हमारा तुरंत हमें जब भक्तों के द्वारा कहा गया कि ये नहीं करेंगे अच्छा नहीं हाँ हाँ करके वचन देके भी फिर वही तो उनके लिए फिर अगर हम जानते हैं कि हाँ हम क्योंकि एक कोहरा तो कोहरा जो है ये अंधकार जो है उससे कारण कभी कभी हमारे सिर के ऊपर मंडरा जाता है और हम देख नहीं सकते हैं प्रकाश जब तक कोई हमें बताए नहीं जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी के पुत्रों के द्वारा जो उन्होंने उनको कहा उन्होंने प्रार्थना की कि उनको बुद्धि प्रदान करें उनको बुद्धि दे ताकि वे देख सके और इसीलिए भक्त जो है प्रार्थना करते सबके लिए कि उनको बुद्धि प्रदान तो भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिशाली है कि भगवत भक्ति को किसी अन्य प्रकार की शुद्धि नहीं करनी पड़ती कि भक्त को कोई दूसरा कोई शुद्ध भगवत भक्ति ही शुद्ध है अगर कुछ गलती हो जाए तो भी भगवत भक्ति में ही रहना जरूरी है भगवत भक्ति को छोड़ना नहीं है अपने भजन को छोड़ना नहीं है अपने हरि नाम अपने जप को नहीं छोड़ना है हमें और भी गहराई से डीपली भगवान के चरण को पकड़ के रखना जरूरी थी कि वही उपाय है द मीन्स एंड दी एंड श्रीमद भागवत के छठे स्कंद में कहा गया है कि शरणागत भक्त से सहसा पाप कर्म हो जाने पर प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती प्रायश्चित करने की अगर समझ ले उसको निकाल दे उसको त्याग दे तो तुरंत अपना कार्य नहीं कर सकते जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी अपने कार्य क्योंकि भक्ति स्वयं ही अत्यंत शुद्धिकारी है अतएव संयोग संयोग वश मार्ग से चित हुए भक्त को तुरंत ही भगवान के चरण कमलों की भक्ति पुनः चालू कर देती है जो अपने पद से लगे पापा जी ग्यारहवे के तात्पर्य में बता पापा जी भगवत गीता से नौवे अध्याय में भगवत गीता में भगवान बताते हैं अभी चेत सुचारो नी दुराचार पीच बहुत दुष्ट व्यक्ति भजते मां अन्य मां अगर वो भजन में तो उसको साधु साधु रेव स मंतव्य सम्य व्यवस्थी से अगर वो कितना भी 
उबला हुआ व्यक्ति क्यों नहीं अगर वो भगवत भजन में लगा है भगवत सेवा में लगा है करी नाम लिया ले रहा है तो उसको साधु मानना चाहिए उसकी निंदा नहीं उसकी हसी हसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए क्योंकि धीरे धीरे जो क्योंकि वे शुद्ध बीमार है लेकिन बीमारी की कोई औषध नहीं ले रहा है तो लेकिन जो बीमार है वो औषध ले रहा है तो धीरे धीरे वो असर करेगी और उस बीमारी से व्यक्ति मुक्त हो सकता है इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है तो जी बताते हैं कि अगर किसी कारणवश वो उनसे चुप या गलती हो जाए समझ ले हरी नाम भगवान सेवा में लगा है उसे साधु समझ यह अनुभव करते हुए कि प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक जीव भगवान का विनाश है भक्त ईश्वर के आदेश का अतिक्रमण करके पाप कर्म करने के प्रति उन्मुख नहीं होता किंतु भौतिक प्रकृति के प्रबल प्रभाव के कारण निष्ठावान भक्त भी क्षण भर के लिए मोहग्रस्त हो सकता है और शुद्ध भक्ति के मार से विचलित हो सकता है इसीलिए साधु संग साधु संग साधु संग सर्व लव मात्र साधु अगर वो अच्छा भक्त है और अगर वो गलत मार्ग पे जा रहे हैं और कोई साधु उनको कहता है तुरंत वो जो जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी जैसे महान भक्त को अपने उनके पुत्रों ने उनको मैंने अरे मैं तो पिता हूँ ये पुत्र कौन होते मुझे समझाने के लिए मुझे पॉइंट आउट करने के लिए मेरे पुत्र कौन है मेरा ये कौन है या मेरा वो कौन है पुत्र तो छोड़ो अभी तो कहते गुरु कौन है हमको समझा तब फिर हमारा पतन प्रमाण विनाश काले विपरीत बुद्धि तो ये बुद्धि का ही खेल भौतिक प्रकृति के प्रबल प्रभाव के कारण निष्ठावान भक्त क्षण भर के लिए मोहग्रस्त हो सकता है और शुद्ध भक्ति के मार्ग से विचलित हो सकता है ऐसी अवस्था में भगवान कृष्ण स्वयं स्वयं ऐसी अवस्था क्योंकि भगवान हृदय में भीतर से कार्य करते हुए ऐसे पाप कर्मों को दूर कर देते हैं तो किसी भी हालत में किसी भी अवस्था में हमें भगवान पर शरणागत रहना हमारे लिए ही फायदेमंद है चाहे हम कितने दोष क्यों ना हो कितने अवगुण क्यों ना हो जैसे जैसे हम भक्ति में रहेंगे और भगवान अपनी भक्ति और अपने अपनी श्रद्धा और अपने प्रयास को देखेंगे वे धीरे धीरे सब अवगुण जो है वो जो है दूर करते यहां तक यमराज भी ऐसे शरणागत भक्त को जिसने संयोगवश कोई पाप कर्म किए किया वो दंड नहीं दे सकता राज भी नहीं दे सकता 
ऐसे भक्त को दंड नहीं दे सकता जिसने भगवान की शरणागत शरणागत हुआ है जो अपने भगवान भगवान के को दास रूप में भगवान की सेवा में कर रहे भगवान को अपना स्वामी समझकर दास और अपने गले में कंठी को भगवान कंठी को मतलब के दास ये हमारा पहचान है कंठी कि हम इनके हैं इसे परेशा परम पुरुषोत्तम भगवान की यमराज भी नहीं हाथ लगा सकते क्योंकि स्वयं भगवान आके ऐसे भक्तों को अपने पापों से दूर कर देते हैं आज में कथा यहां तक यमराज भी ऐसे शरणागत भक्त को जिसने कोई पाप कर्म किया हो दंड नहीं देते तो हमें हमें कोई पाप कर नहीं है किसी को दंड देने के तो यमराज को भी नहीं है तो भक्तों को क्या दंड दे सकते लेकिन अगर भक्त दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है तो उनको प्रेम से करना चाहिए आप ऐसा करो थोड़ी देर के लिए अपने आप को दूर रखो अपने आप को अंदर से भगवान की के भजन में ध्यान करो करो और अपने भगवान की शरणागत होकर भगवान की कृपा प्राप्त कर तो ये कार्य सिर्फ गुरु और काउंसिलर का हमें हमें नहीं तो यही जानते ऐसा नहीं कि सब तो उसके ऊपर टूट पड़े क्यों क्योंकि भगवान जो है दूर करते हैं जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि वे परेश है परेश अतः देवता जैसे गौन ये गौन है सेकेंडरी स्वामी भगवान के निजी भक्तों को डरा धमका नहीं सकते तो श्रद्धावान भक्त क्रमश पतन से भी मुक्त हो जाता क्योंकि भगवान के चरण कमलों के शरण मात्र से उनका हृदय शुद्ध हो जाता भगवान की वास्तविक भक्ति का तो कहना ही क्या भगवान के चरण कमलों में यद्यपि भगवान के शरणागत भक्त कभी कभी भौतिक प्रवृत्तियों से प्रभावित प्रतीत होते हैं किंतु कृपालु ईश्वर उनकी सदैव रक्षा करते हैं और जीवन में उनका कभी पराजय नहीं होता तो यहाँ पे पता है 
और ये उदाहरण ही है ब्रह्मा जी के द्वारा कि कितनी प्रबल है ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत किया उदाहरण केवल यह निर्देशित करता है कि भौतिक प्रकृति की शक्ति इतनी प्रबल है यह किसी पर भी यहां तक कि ब्रह्मा पर भी अपना प्रभाव दिखा सकती है इसीलिए यहाँ पे मैत्री मुनि ये प्रसंग वर्णन कर रहे उनको अच्छा नहीं लगा इन इस प्रसंग का वर्णन करना लेकिन इसमें इतना महत्वपूर्ण शिक्षण हम सबके लिए है क्योंकि काम वासना जो है बहुत ही प्रबल है प्रतिष्ठा ख्याति एडोरेशन डिस्टिंक्शन काम काम के तीन अलग विभाग है स्त्री और पुरुष के बीच में वो तो है ढका हुआ जो हम पहचान नहीं पाएंगे ये इसीलिए भगवत भक्ति या कृष्ण भावना मृत में हमें जो है शरणागत रहकर भक्ति में अपने को लगाते रहना चाहिए और किसी न किसी तरह से हमें उनसे दूर अपने मन को उनसे दूर करना है इसीलिए बहुत अच्छा है इतनी सारी रास्ता है किसी को अगर कीर्तन अच्छा लगे तो कीर्तन के द्वारा किसी को श्लोक उच्चारण अच्छा लगे श्लोक का उच्चारण द्वारा मंत्र उच्चारण द्वारा दर्शन लेने द्वारा भगवान के सुंदर अच्छे विग्रह के दर्शन अपने प्रिय अर्च विग्रह सबके कोई ना कोई प्रिय अर्च विग्रह चाहे मुराधा रास बिहारी हो चाहे मुराधा गोपीनाथ हो चाहे मुराधा के भारी हो वहां जाके दर्शन करके उनके साथ संबंध जोड़कर हम जो अपने हृदय में जो वासनाएं हैं या वृंदावन में श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री राधा रमन जी तो बहुत सबके प्रिय ही है उनका दर्शन करके अपने हृदय को न जो वासना क्योंकि उस समय जो है हम भगवान के ही प्रिय भगवान को ही प्रिय मानते हैं और भगवान हमें प्रिय मान जब मान लेते हैं तो वे ही हमारी रक्षा कर सकते तो इस प्रकार धीरे धीरे हम जैसे कि शास्त्रों का अध्ययन प्रभुपा जी के लेक्चर सुनना प्रभुपा जी के ग्रंथों प्रभुपा जी इसीलिए हमने प्रभुपा जी ने हमें फुल प्रूफ सिस्टम दिया ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो करता है रेगुलरली जो मॉर्निंग प्रोग्राम करता है मंगल आरती से लेकर भागवतम क्लास तक जो रेगुलरी क्लर करता है सब कुछ छोड़कर अपनी माला ध्यान पूर्वक करता है तो ये काम वासना उसको छू नहीं सके और अगर छुएगी भी तो भगवान उनकी रक्षा को ग्रंथ राज्य में भागवत जय हूं तत्सर थैंक यू वेरी मच